നമസ്കാരം വിചാരസാഗര മഥനത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം മനസ്സ് എന്നാൽ എന്താണ് മനസ്സിൻ്റെ വിചാരധാരകൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ചിന്തകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണോ അതോ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ ചിന്തകളെ മാറ്റുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് സന്തോഷം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയ്ക്കണം ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി മനുഷ്യൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ അതിനെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അതിലുള്ള മാർഗം എന്താണ് ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയം എന്ന ആഗോള പ്രസ്ഥാനം രാജയോഗം ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനം എന്നീ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനയോഗ തപസ്സിൻ്റെ ബലവുമായി നമ്മുടെ കൂടെ ബ്രഹ്മകുമാർ രാജയോഗി സുരേന്ദ്രൻ ഭായ്ജി ഉണ്ട് ഭായ്ജി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഭായ്ജി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നമുക്കിതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ചിന്തകളുടെ കൺട്രോൾ എടുക്കണം വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരിശീലിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കണോ അതോ ശാന്തമായിരിക്കണോ ഈ ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അതിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം കാരണം ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം ഇത് രണ്ടും രണ്ടും രണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രേ അത് നമ്മുടെ വിഷമതകൾ മാറ്റണേ ദൈവമേ സുഗന്ധരനെ പിന്നെ പല കാര്യസാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പുട്ടപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മളെ നമ്മളിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയാണ് അതിന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വിചാരധാരകളിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ധ്യാന മുറ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജ്ഞാനം അറിവ് അറിവെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള അറിവ് അപ്പം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്നിലുള്ള ശക്തികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നിലുള്ള വിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എനിക്കെന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് ഈ അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിവിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ഈ അറിവ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ടാകണം എന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുഷ്പം വെച്ചിട്ട് അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയും അതും അവർ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുവരിൽ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയും അതും മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ പറയും നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ചിലയിടത്ത് പിന്നെ എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ 
ഇപ്പോൾ ധ്യാനമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ താല്പര്യം അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ശക്തി ആരാണ് ആ ശക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്തുവാണ് ആ ശക്തിയെ എന്തിന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫലമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഉള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഒരു സംശയം വരാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ധ്യാനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിലുള്ള വിശേഷതകളെ പറ്റി എനിക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യോഗ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റൊരു സത്തയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടുമിൻ്റെ ഈ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പായേ ഉള്ളൂ അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മാഭിമാനി ആയതിന് ശേഷം അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എനർജി കാരണം ഞാനൊരു എനർജിയാണ് അപ്പോൾ എനർജി അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ എനർജി ഫ്ലോ തുടങ്ങും എനർജി ഫ്ലോ എൻ്റെ എനർജിയെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമമാണ് എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈശ്വരനെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ആ ശക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിലേക്ക് ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ശക്തി ഉണ്ടാവും ആ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയൽ എനർജിയോ ഒന്നും അല്ല ആ ശക്തി വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഫ്ലോ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തിയുടെ ശക്തിയായിരിക്കും ഫ്ലോ ആകുന്നത് കാരണം ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാന്തിയുടെ സാഗരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഈശ്വരനെയാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിക്കാറില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഈശ്വരനെയാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിക്കാതില്ല കാരണം ഈശ്വരൻ ആണ് ഈ സുഖത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഉറവിടം അപ്പോൾ ആ ഉറവിടത്തിനോട് നമ്മളങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ആ ശക്തികൾ ഫ്ലോ ആവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ശക്തികൾ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ എന്ത് അസ്തിത്വമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഉള്ള ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭൈജി പറഞ്ഞ പോലെ ഈശ്വരനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാണ് ഇതെന്തോ ആണ് ഇതെന്തോ സംഭവം ഇത് അപ്പോൾ ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റേ അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ദൈവമില്ലേ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയത്തിൽ വരെയാണ് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പറയാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നാലും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ചെയ്യുന്ന ആളിനാണ് കിട്ടുന്നത് അത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ
വിവേചന ശക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് അതിൽ ദുഃഖിതകളാ ദുഃഖിതരാകാനുള്ള ചോയ്സും ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ചോയ്സും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ചോയ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോയ്സിൽ നമുക്ക് എന്തുവാണ് ചോയ്സ് എനിക്ക് ദുഃഖിക്കണോ അതേ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണോ എന്നുള്ള ടോട്ടൽ ചോയ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അവിടെ ദൈവം ഇൻ്റർഫിയർ ആകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് കർമ്മ ക്ഷേത്രമാണിത് കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ അതിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഒരു നിയമമാണ് ഏതുപോലെ പ്രകൃതി നിയമം അതുപോലെ കർമ്മത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് ആ നിയമം അത് അതുപോലെ അങ്ങ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ നിയമം കൂടെ ഈ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജ്ഞാനം അതിനുശേഷം ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഇതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിനെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് കാരണം അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് സത്കർമ്മം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടെ വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ദോഷപ്പെടുന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്രവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടാവും അതിൽ മറ്റൊരു ഭാഗം പിന്നെ എന്തോന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തിയും എനിക്ക് കിട്ടും ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം ജ്ഞാനം ധ്യാനം ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ എന്തുവാണ് ശക്തി കിട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വിൽ പവർ വർദ്ധിക്കും ആത്മബലം വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എനിക്ക് ഈ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുണ്ട് എനിക്കിതിനെ വിടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് നോക്കണില്ല ബ്രദർ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പലരും പറയാനും തീരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നോക്കണില്ല കേട്ടോ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോശമായ ശീലം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ശക്തി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആൾ രക്ഷപ്പെടും പ്രൊവൈഡറ്റ് ഇത് ആ ആൾ പരിശീലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കാം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആൾ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലേ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വഴി നമ്മൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുർസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബ്രഹ്മാകുമാരീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അത് ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാകുമാരീസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് ലോകം ഒട്ടാകെ ദിവസവും സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദിവസവും കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ വളരെ താല്പര്യമുള്ളതാണ് അതാണ് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് വരികയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും നല്ല പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ആളുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് അപാരമായിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ധ്യാനം മെഡിറ്റേഷൻ പിന്നെ യോഗം അപ്പോൾ ഈ പല വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ധ്യാനം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ധ്യാനമെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് യോഗമെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ മെഡിറ്റേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ യോഗമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ യോ